హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక మంచి ఎగ్లెస్ బన్ రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తాను చూస్తున్నారు కదా పర్ఫెక్ట్ బేకరీ స్టైల్ సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్లఫీగా వచ్చింది ఇది మనం చక్కగా డిన్నర్ రోల్స్లా చేసుకోవచ్చు బర్గర్ బన్స్ లాగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇదే సేమ్ రెసిపీని మీకు ఇక్కడ చూస్తుంటే టెక్స్చర్ కానీ ఫ్లఫీనెస్ కానీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా బేకరీ స్టైల్ దట్టు వితౌట్ ఎగ్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేసేద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకుని ఒక టూ స్పూన్స్ మైదా వేసుకొని ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ అంటాం కదా దాంట్లో ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసేసి వెంటనే కలపండి కలిపిన తర్వాత చిన్న వంట మీద నిదానంగా కలుపుతూ ఉంటే ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల్లో మనకి మొత్తం అది చక్కగా ఉడికి ఒక ముద్దలాగా తయారవుతుంది అలా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత దాన్ని తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్లో మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక పావు గ్లాస్ గోరువ చెట్టు నీళ్ళు తీసుకోండి దాంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక రెండు స్పూన్ నుంచి మూడు స్పూన్లు పంచదార ఒక టూ స్పూన్స్ ఈస్ట్ పౌడర్ ఈస్ట్ పౌడర్ మీకు తెలియకపోతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అమెజాన్ ప్రోడక్ట్ లింక్ ఉంటుందండి అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈస్ట్ పౌడర్ ప్యాకెట్ కనిపిస్తుంది క్లిక్ చేసి మీరు అమెజాన్ నుంచి తెప్పించుకోవచ్చు తర్వాత ఒక మూడు స్పూన్ల పాల పొడి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసి బాగా కలిసేలాగా మీరు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి విస్కర్తో అయితే మనకి బాగా కలుస్తుంది సో ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు ఈ మిశ్రమాన్ని ఇలాగే ఉంచాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈస్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకి రేజ్ అవుతుంది తర్వాత రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి నిండుగా ఒక రెండు కప్పుల మైదా ఆర్ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ తీసుకొని కలుపుకోవాలి మనకి వాటర్ ప్రత్యేకంగా అవసరమేమీ లేకుండానే మనం ఆల్రెడీ ఇందాక కలుపుకున్నటువంటి ఈస్ట్ మిశ్రమంతో సాధ్యమైనంత వరకు కలిసిపోతుంది తర్వాత ఇందాక మనం ఉడికించి పక్కన ఉంచుకున్నటువంటి మైదా ఫ్లోర్ది ముద్ద ఉంది కదండి అది కూడా తీసుకొని దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మీరు కలుపుకునేటప్పుడు మీకు మరీ ముద్దగా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు కొంచెం మైదా పిండిని మళ్ళీ పైనుంచి చల్లుకొని ముద్దని చక్కగా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా మీరు ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు కనీసం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు మనం ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే మనం మిక్స్ చేసినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా బాగా పిండిలో కలుస్తాయి ఈ విధంగా పిండి మిశ్రమాన్ని మనం కలుపుకునేటప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా నూనెను కూడా కలుపుకుంటూ చక్కగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే మన చేతికి ఆ విధంగా అంటుకోకుండా నిదానంగా కొంచెం కొంచెం పిండి అనేది చేయి వదిలేస్తుందండి మీకు మరీ తడిగా అనిపిస్తే కాస్త మైదా చల్లుకొని పిండిని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్ స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోండి ఇలా చేసిన తర్వాత ఒక రౌండ్ బాల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఏదైనా ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి మీరు తడిగుడ్డ కప్పి ఉంచడం కానీ లేదంటే నేను ఇక్కడ గ్లాస్ బౌల్లో పెడుతున్నాను కాబట్టి నా దగ్గర ఈ క్లింగ్ ఫిల్మ్ ఉంది దీంతో కవర్ చేసేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనం ఒక గంట సేపు వదిలేయాలి గంట తర్వాత మనకి చక్కగా ఉబ్బి పైకి వచ్చేసేసి రేజ్ అయి ఉంటుంది పిండి అంటే దాని ఉన్న క్వాంటిటీకి డబల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత తీసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని మనం ఈ టైంలో ఎంత అయితే సమభాగాలుగా కావాలి చేయాలనుకుంటున్నామో సమభాగాలుగా చూసుకుని కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను తొమ్మిది సమభాగాలుగా చేశాను మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ట్రే చూసుకొని ఆ ట్రేకి ఎన్ని బాల్స్ అనేవి కరెక్ట్గా సరిపోతాయని చూసుకుని ఆ విధంగా కట్ చేసుకుంటే మనం బేకింగ్ ట్రేలో పెట్టుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది సో మీ ట్రే సైజును బట్టి ముందుగా చూసుకొని అన్ని బాల్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకోండి అడుగున బటర్ పేపర్ అనేది వేసేసి మీరు ఈ విధంగా బాల్స్ అనేవి స్మూత్గా తయారయ్యేలాగా పిండి సహాయం తీసుకుంటూ రౌండ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని దీంట్లో పెట్టేసి ఇంకొక అరగంట పాటు వదిలివేయాలి ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు ఎలాగ వాటి సైజు పెరిగిందో మళ్ళీ అవి డబల్ ద సైజ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత కొంచెం పైనుంచి మీరు కొద్దిగా నీరు కానీ లేదంటే పాలతో కానీ మనం ఈ విధంగా బ్రషింగ్ చేసి కొద్దిగా మనము నువ్వుల్ని పైన చల్లుకొని ఇప్పుడు బేక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను చక్కగా దీని మీద పాలతోటి చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ నైస్ గోల్డెన్ కలర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మన బాల్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి బేక్ అవ్వడానికి అవన్నీ ఒక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ప్రీహీట్ చేసుకొని ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాలు నేను ముందు ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పెట్టానండి కానీ ట్వంటీ మినిట్స్లోనే పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోయింది సో ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే నేను ఆపేశాను తర్వాత కొద్దిగా బటర్ తీసుకొని మీరు ఈ విధంగా పైన గ్రీస్ చేసుకున్నారంటే ఎమ్మి ఎమ్మి బన్ రెసిపీ వితౌట్ ఎగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా తయారైపోతుంది మీరు మిల్క్లో తినటానికైనా వేరియస్ ఐడియాస్